now by the grace of Vrindavan and Krishna, we have come here to Krishna's dear ones, who fulfilled all one's desires, see Giridharas Maharaj. And we will stay approximately 16 days here. We will visit all the main forests around here, like Chanapya, like Yavat, Shunikun, Beta, many, many places. But no one should take a Govindan shield from here. To do so will destroy one's bhajan. If one desires a Govindan shield, one should replace that Govindan shield with an equal weight of gold after taking permission from the spiritual master, the vice chairman of the Guru And no one should walk upon the yard, climb upon him. We should be careful that here we have no material desires. Many millions and millions of people come here to perform Paikram for the fulfillment of their desires, especially on the days from the Kaisi to Purima, full moon. There is not even room for standing here. And all are wanting something. They have desire for marriage, or my daughter should be married, or I should possess a new house, I should get a job. Some people even in one place perform 108 Paikrams in one place, Dandavats in one place. And for many years they perform this austerity. Why? Simply for the fulfillment of some material desires. But they are most unfortunate because they achieve it from the service of Siddhartha and Krishna. Then yeah, this Govardhan is always situated in Kalok Vrindavan. So when Krishna said to Radhika, I will descend to the world, I will go to Kokku, then Shimani Radhika said, Krishna said, You should come with me. Shimani Radhika said, No. I will not go anywhere without the Guna, without the Iraj, without the forest of Rajamango. They shall appear first in this world, then I will also go. So the Iraj is not ordinary. He is always situated in the spiritual world. Vivekina, 
बोले की वैकुंठा जरी तो बराबर मधुपुरी सत्रा की राजोत्सवा वैकुंठ पुरी अपेक्षा शर्म श्रेष्ठ ये मधुपुरी यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और वहाँ पर देवकी वैष्णव के अंदर ऐश्वर्य और माधुर जो दोनों प्रकार के भाव विद्यमान हुई और उस ऐश्वर्य भाव के रीत में भी माधुर जो भाव के कारण भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर प्रकट अपनी प्रकट लीला की और पहले गोकुल में वहाँ उन्होंने जन्म लिया वह यहाँ ब्रज गोकुल जो कि केवल माधुर जी की भूमि वास्तव प्रेम रस का स्वरूप उस माधुर जी की भूमि में भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल घूम करके लीलाएं की इसलिए वास्तव रस की लीला भूमि हुई ब्रज गोकुल और वहाँ से चलते हुए जब की आगे वृंदावन में आए तो ब्रजवासियों ने छठी करा में निवास किया और निवास करते हुए कृष्ण बलराम दोनों मत्स्य पालक बने और जल की बन बन में गोचारण निमित्त गए वन विहार करने लगे वृंदावन आदि में लीलाएं हुई है साढ़े तीन वर्ष से लेकर के चार वर्ष पांचवें वर्ष में उन्होंने ब्रह्म मोहन लीलाएं की बृहद वन वृंदावन में और जहाँ की ब्रह्म मोहन लीला के द्वारा सभी मत्सल नस्पति माताओं के और लोगों के मत्सल भाव का उन्होंने आस्वादन किया छठवें वर्ष में गोपियों का चिर हरण करते हुए उनके मनोरथ पूर्ण करने का संकल्प दिया वचन दिया सातवें वर्ष में उन्होंने गिरिराज गोवर्धन का धारण किया और आठवें वर्ष में उन्होंने वृंदावन में राज रचाई जो की शारदीय राज का वर्णन हुआ है और वही आठवें वर्ष में कालीय दमन लीला हुई है वृंदावन में ऐसे ऐसे और जितनी भी लीलाएं हैं वन विहार इत्यादि में इस प्रकार भगवान कृष्ण ने शखाओं के साथ में पौगंद रस का आस्वादन किया उसके पश्चात पौगंद के पश्चात आता है पैसो जहाँ पर नव पैसोर की लीलाएं हैं और मन पैसोर लीला वृंदावन में प्रकाश होते हुए फिर वृंदावन से चल करके गोवर्धन में आया इसलिए हमारे गोस्वामी पादो ने कहा कि वृंदावन से भी बढ़ करके रवना गोवर्धन जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रमन किया आनंद विहार किया कई सोरे कलायन सफल करती कुंज कलायन हरि जहाँ पर गोवर्धन की चंद्रा चंद्रा में और कुंज कुंज में प्रज गोपियों के साथ में लीला विरोध करते हुए उन्होंने कई सौ रुपया उसको सफल किया और साथ ही साथ प्रेम अनुराग मार हो करके और भी बढ़ता चला गया जहाँ प्रजगोपियों का प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभारत की स्थिति को प्राप्त करते हुए वो और भी चमत्कार पूर्ण हुआ श्री कविराजी और स्वामी बात ने कहा कि राधा और कृष्ण का परस्पर प्रणय ये जो प्रणय आवाटा सुगंधी उद्वर्धन एक दूसरों के प्रति प्रेम प्रीति विलास और स्नेह संबंध ये सुगंधी उद्वर्धन आवाटा के जैसे ही चार और फेर गया है सभी प्रजवासी जाने की कृष्ण राधा को प्यार करते हैं और राधा कृष्ण को प्यार करती है परंतु तो यह विलास के रूप में बढ़ता हुआ और भी प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गया जहाँ पर रास हो रवा नाम रवनी यह भाव लेते हुए एक दूसरों में आनंद और प्रेम की पराकाष्ठा पर आए इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन जो की रमणा तत्रा भी गोवर्धन जहाँ पर प्रमुद मदन लीला चंदरे चंदरे थे रजयती नवजूनो दंत मस्मी न बंदा जहाँ राधा कृष्ण के प्रमद मदन विजयी लीला चंद्रा चंद्राओं में आज जैसे हम लोग गए तो बैठा चंद्र सरोवर आदि स्थानों में जहाँ पर शांति राज से भी बढ़ करके वासंती राज की चमत्कारिता दिखलाई 
और उसमें राधा जी के प्रेम की पराकाष्ठा उनकी महिमा को सर्वोत्तम रूप से घोषित कर दिया ऐसे जो गिरिराज गोवर्धन जी ये गिरिराज गोवर्धन अभी गुरु जी ने बताया और आदेश भी दिया ये गिरिराज गोवर्धन आए कहा हम लोग सुनते आए हैं वैष्णवों से कि ये द्रोणाचल का पुत्र है जैसे बहुत ही जगत के लीलाओं में कहीं किसी का जन्म होता है कोई किसी रूप में आते हैं तो ऐसे नृत्य सिद्ध परिकरों का आना हुआ है तो ये गिरिराज गोवर्धन तो ये राधा जी का हृदय स्वरूप जहाँ मन से प्रकट हुआ है और ऐसे ऐसे वर्णना होती है और नृत्य धाम में नृत्य ही विराजमान है परंतु जब प्रकट रूप में देखा जाता है तो इसकी एक समाचल के पुत्र भूत कर गया है और जबकि हिमालय में द्रोण पर्वत और उसमें द्रोण पर्वत के पुत्र रूप में गिरिराज गोवर्धन की बड़ी प्रसिद्धि रही तो काशी के ऋषि तो काशी के रहने वाले पुलस्त ऋषि घूमते गाम तक हुए जो पल से जबकि हिमालय पर पहुंचे थे द्रोण पर्वत के वहां पर पहुंचने से उन्होंने उनका आदर सत्कार किया अभिनंदन किया इसके पश्चात जब वे लौटने की तैयारी में तो बोले कि यहाँ पर आपके जैसे पर्वत मालाएं हैं हमारे काशी में वहाँ पर पर्वत नहीं है हमें एक पर्वत माला चाहिए जिससे कि हमारे आश्रम की शोभा बढ़ जाए और बड़ी हरियाली और सुंदर सुहावना लाए लगे हमें एक पर्वत चाहिए उस समय पहले जब पहले युग में क्या होता था सभी पर्वत आकाश में उड़ते थे उनके पंख हुआ करता था और ये सभी पर्वत घूमते फिरते थे परंतु तो पीछे से जा करके देवराज इंद्र ने जबकि पर्वतों के पंख काट दिए बल्कि के प्रहार से जो जहाँ थे वही रह गए और कोई इधर उधर नहीं जाते तो ऐसे सभी सुना जाता है तो द्रोण पर्वत का पुत्र गिरिराज गोवर्धन देखो ने बड़ा सुंदर सुहावड़ा और हरियाली से युक्त के इसी को बड़ी इच्छा और लोभ हुआ तो उस समय पुलस्तरेशी जी ने उनसे प्रार्थना की उन्होंने कहा ये मैं क्या कर सकता हूँ यह अभी पूछिए उनसे गिरिराज यदि जाना चाहे वे जा सकते हैं आपके आश्रम की सुबह बनाए हमें कोई बना नहीं है तो पुलस्तरी ने गिरिराज से पूछा कहा कि हमारे आश्रम की सुबह बढ़ाने के लिए तुम्हें चलना होगा वे बोले मैं जा सकता हूँ एक शर्त एक तो मुझे ले जाना पड़ेगा दूसरी दूसरी बात मुझको जहाँ कहीं रख देंगे वहीं से मैं एक तीन बार नहीं रखूंगा पहले ही आऊंगा तो बोले की अच्छी बात है कोई बात नहीं है मैं ऐसे ही करूंगा और कोई इतना अवस्था में छू भी नहीं सकते तो ये सारी बातें थी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कोई बात नहीं है जबकि उन्होंने तैयार कर ली सारी तैयारी करके जब पर्वत को उन्होंने हथेली पर उठा लिया जो बल से आकाश मार्ग से आ रहे थे आगे आगे रास्ते में जबकि ब्रजभूमि के ऊपर गिरिराज गोवर्धन जी आ रहे उस समय उनके पूरा पूर्व स्मृति सारी जाग उठी अरे यह भगवान कृष्ण के लीलाए होंगी बहुत शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे जो लीलाएं करेंगे मैं उनकी लीला भूमि छोड़ करके नहीं जाऊंगा प्रभु आप हमारी रक्षा करें आपके स्थान छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा इतने में अचानक कई बलक्रम से उनको भारी जनसंख्या लग गई तो उस समय जब भी जनसंख्या लगी तो आप क्या करें रोमन सदस्य जी या पुलिस सदस्य जी और आकाश मार्ग से नीचे उतर आए आकर के धरती पर गिरिराज जी को रख दी रख करके अनुसंख्या के लिए चले कुछ देर बाद जब अनुसंख्या करके उठते आए हाथ इतना दिन धोया धो करके फिर आए गिरिराज जी को उठाना चाह तो उठे ही नहीं जब गिरिराज जी उठे नहीं बोले अरे गिरिराज तू क्यों नहीं उठता है क्यों नहीं जाता है जो बोले मैंने तो वचन दिया आपको कि आप एक बार जहाँ कहीं रख देंगे मैं वहां से तीन बार नहीं बटूंगा क्या तू तो नहीं चलेगा बोले नहीं जा सकता जो आप अपने वचन को पूरा कीजिए आपने रख दिया तो रख दिया बोले मुझे लग सकता लग गई तो क्या हो सकता है उसमें बोले कोई बात सुनवाई नहीं होगी 
So Jonathan agreed, but he was also somewhat frightened that the great Pahastri Rishi, very powerful mystic Rishi, would curse him. So he agreed. And Giriraj Govardhan himself also agreed, but on one condition, that as he is carrying him through the air, if he puts him down in any place for any reason, then he will stay there. So, Pahastri Rishi very happily accepted this condition, and he began to lift Giriraj Govardhan on his hand with his mystic powers, and he began to fly through the air. Now when he came here to this area of Raj Mandala, Giriraj Govardhan, he wanted, he understood that this was his place to stay. And Giriraj became very, very heavy, so that the Rishi was not even able to hold him up any longer. And finally the Rishi came down and placed Giriraj down on the earth, here in this place. And then the Rishi went to take his bath and perform his, his uh, Anik chanting his mantras, and then when he came, he returned. Uh, now he again requested Giriraj to come up on his hand. But at that time, Giriraj Govardhan reminded him that he had already made a promise and agreed that he would not he would not be lifted up again after he was put down. And when he told this to the Rishi, the Rishi became very upset, and the Rishi cursed Giriraj. Oh, all right. Then you will stay here, but you will constantly be shrinking and shrinking and shrinking. Every single year, the size of one mustard seed, you will shrink down. So, Giriraj Govardhan was very happy that now he would be in the land of Krishna's pastimes. So Giriraj happily stayed there in Palestine, Rishi left. So actually Giriraj Govardhan, we can see now, after 5,000 years plus, Giriraj Govardhan has shrunk him down. But Srila Gurudev is telling us in his Rajmantala Prakru book that who can actually say whether it is because of this curse of the Rishi or whether it actually is because Giriraj Govardhan. He is feeling great, great separation from Sri Krishna after he performed his transcendental pastimes here in Rajmantala. So, Sri <clears throat> Rupa Goswami in Sri Upadesha Prita he explains to all the sadhakas that if you want to perform this bhajan to attain the service of Radha and Krishna in Braja, then you should live in Braja. You should be residing in the land of Braja Vrindavan. And there, under the guidance of pure Vaishnavas, you should perform your uh, transcendental Harinam Seva bhajan. So, in the next verse after that, then Sri Rupa Goswami is explaining where is the best place to perform in all of Raj Mandala. And there he, he gives a comparative analysis. He says, Vaikun Taj Janito Vara Manupuri Tatrapi Ratsu Sabat Vrindaran Murad Pani Ramana Tatrapi Govar Dhana Radha Kunda Nihapi Gokula Pate Prayan Mam Rita Plavana Puriyat Asya Viraj Tokiritate Sevam Videhi Naka. Here he says, Vaikun Tanj Janito Vara Manupuri. In comparison with the transcendental spiritual world of Vaikunta Lokas, the transcendental land of Mat Matura, Madhupuri, it is far superior to that because Sri Krishna took his birth there. According to Srimad Bhagavata, he was born. There, and in comparison with Mat uh, Matura Puri, Madhu Puri, then the land of Vrindaranyam, the transcendental forest of Vrindavan, is superior because Tatrapi Rasa Utsava, the great Utsav, the festival of Ras Lila, the Maha Lila, took place there on the banks of the Jumuna River at Om Shivat. But superior to that place, is Govardhan. Why? Because it was held on the hand of Sri Krishna for seven days and seven nights. This pastime took place here. And also in the land of Giriraj Govardhan, being part of Giriraj Govardhan, uh, the two Kundas, Shyamakunda and Radha Kunda, are situated there. 
and between them Radha Kunda is radiant, supremely glorious amongst any other places, and that is situated in Govardhan. Actually, it is compared, the Shama Kunda and Radha Kunda are compared to the two eyes of a peacock, because Giriraj Govardhan, his shape is also like a peacock, and sometimes also compared to like a cow, how the cow takes its head, puts its head within its belly like that. So the two eyes of the peacock is Giriraj Govardhan. Sri Ramanath Das Goswami also compares Shama Kunda and Radha Kunda and Giriraj Govardhan to the fresh Tilak on the face of all of Raj Mandala, which is decorating Raj Mandala. So in this place, this place is so glorious, our Acharyas have glorified Giriraj Govardhan to show us that here, amongst all the pastimes of Radha and Krishna's Lila, especially in their Vasanti Ras Lila, which was performed here in Giriraj Govardhan, in the forest surrounding Govardhan, that Leela is the top most supreme Leela. And there Sri Krishna tasted the top most rus in the association of Srimati Radhika and the Braja Gopis. <clears throat> so the glories of Giriraj Govardhan will be understood uh, day by day as our beloved Guru Dev leads our, our Parikrama and our Harikata and shows us that we have become so fortunate to come here under his guidance and his association and to worship Giriraj Govardhan. Thanks for coming to the
कोई प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए स्वयं उद्धव जैसे व्यक्ति को सबसे भी हाँ वे ब्रज में आ करके जब ब्रज गोपियों की सर्वोत्तमता को दर्शन किया उन्होंने सोचा कहाँ पर मेरी अभिष्ट को पूर्ति हो सकती है तब उन्होंने देखा गिरिराज की कृपा के वगैरह हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती इसलिए गिरिराज भी आ करके उद्धव भी आ करके श्री गिरिराज तरफ जी में ही उद्धव कुंड पर एक हाथ बन करके उन्होंने बदल दिया नारद नारद जी जब वे पर्णमा से शंकर जी से अष्टकार्य लीला गोपी प्रेम सर्वोत्तम का संख्य उन्होंने आ करके कहा पर साधन बदल दिया श्री गिरिराज तले जी ने श्री नारद कुंड पर भी उन्होंने साधन बदल दिया जो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे की वो जाति में थे फतेह से भी उन्होंने प्रार्थना किया किया निज अधिपत निवास देखी गोवर्धन को सबका हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके आप सी चरण में भी तथे की बेटी हमें आश्चर्य सी सनातन गोस्वामी सखा लवन में देख होते हुए भी प्रत्यह आकर के श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यह आकर के परिक्रमा करके यहाँ से कई दल तक बदला कर बदला से तक जिंदा हो जाए करते थे और कृष्णा सत्यादि गोस्वामी विश्वनाथ कवि ठाकुर और जितने जीव गोस्वामी रुको गोस्वामी जितने सारे गोस्वामी हो गए सब के सब गिरिराज चले के नहीं आ करके गोलक ने भेज दिया क्योंकि इनका नाम वो गर्धन है गिरिराज गोवर्धन है क्योंकि गिरिराज गोवर्धन क्या महिमा है अगर महाराज श्रवण कर रहे थे कैसे स्वयं कृष्ण जब गोलक वृंदावन से ये विश्व मध्य जगत में पधारने के लिए श्री राधेश्याम को बोले हे राधे मैं ये मध्य जगत में जाना चाहता हूँ इसलिए मेरे साथ में तुमको जाना पड़ेगा राधेश्याम को मैं भेज जाने वाले नहीं हूँ अगर जहाँ पर गिरिराज गोवर्ध में नहीं जहाँ पर जमुना नदी नहीं जहाँ पर श्याम कुंड राधा कुंड नहीं जहाँ पर पालस बन नहीं जहाँ पर नंदगा नहीं मैं वहाँ नहीं चलती हूँ भगवान कृष्ण ने कहा हे आगे मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा जाते समय पूरा बोलो तो वृंदावन में जो पूछो वो सबके सब ही मैं उतार दूंगा इसलिए इसी जगत में हम जो भी देखते हैं कि सब के सब सखा गोलक का विभिन्न जैसी संपूर्ण रूप में इसी जगत में उतर आया है इसलिए गिरिराज को बढ़ता है जैसे कि साधारण रूप में सुनने के लिए लगता है सोना नगर का पुत्र है राम से सदस्य को बना रहे थे इसलिए लेकिन तत्वतः एक गिरिराज गोवर को सखा वृंदावन से भी इसी जगत में आए हुए हैं इसलिए किसी समय राधा कृष्ण बिहार करते करते वो सोच रहे थे हम लीला करने के लिए मध्य जगत में जाएंगे ऐसे एक लीला स्थल होनी चाहिए जो कि हमारे लीला की हाँ लीला की उपकरण के सारे वस्तु हो जहाँ पर सुंदर सुंदर मिल हो जहाँ पर जितने तरह का पुष्प हो वहाँ पर मिले जितने तरह के फल वहाँ पर मिले जितने तरह का झरना जितने तरह का एक साथ पीछे रिश्व एक साथ बहे जहाँ पर सृष्टि का सर्वोत्तम लीला की कोई स्थली होनी चाहिए क्या उसी समय स्वयं राधा रानी अपना हृदय से ही ये गिरिराज गोवर को कृष्ण अपना सर्वोत्तम लीला स्थल रूप में अपना हृदय से ही गिरिराज गोवर को स्वयं ईश्वर जी हृदय से प्रकट कर दी इसलिए राधा राम मन सजा दो ये राधा राम के मन से ये गिरिराज गोवर ने प्रकट किए इसलिए इनका नाम गिरिराज है कहते गिरियों में जो सर्वश्रेष्ठ है तो एक समय ब्रह्मा विष्णु मारे ये तीनों ने भगवान राधा कृष्ण की कठोर तपस्या की जब भगवान संतुष्ट हुए तो क्या चाहते हो तो बोले हम आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं क्योंकि आप लोगों ने श्रवण किया ब्रह्मा स्वयं जब कृष्ण का दो वर्ष श्रवण करने के बाद उन्होंने जब पता चला कि कृष्ण है सखा भगवान तो उन्होंने क्या प्रार्थना किया तब पूरी भाग्य जन्म अटक गया जब गोकुल इसलिए उन्होंने गोकुल का बाहर जहाँ पर साधारण लोग रहते उनका जन्म की धूल पाने के लिए प्रार्थना किया इसलिए स्वयं ब्रह्मा लोग यहाँ पर बैठना रूप में प्रकट हुए स्वयं शंकर जी 
वो भी भगवान का राज दर्शन करने के लिए वो भी स्वयं भोगी बन कर जाए इसलिए उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने पर्वत रूप में श्री नंदीश्वर पर्वत नंदधाम रूप में प्रकट हुए और स्वयं भगवान विष्णु भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए विष्णु स्वयं के विकास जोवर्त रूप में प्रकट हो गयी इसलिए स्वयं के जगत का जो सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के तीनों भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पर्वत रूप से प्रकट हुए राधा कृष्ण की सेवा की श्रद्धा और उसका दर्शन उनको सेवा के इसलिए गिरिराज का जो एक स्वरूप कभी साक्षात भगवान विष्णु है और दूसरे स्वरूप में कभी श्री गिरिराज गोवर्धन की साक्षात भगवान कृष्ण है इसलिए देखें ना महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वो ब्रज में खड़े रहे थे उसी समय उन्होंने दो चीज दिया एक तो उन्हें गिरिराज सिला दिया बोले रघुनाथ ये गिरिराज गोवर्ध की जो गिरिराज सिला ये साक्षात कृष्ण और ये जो दूजा वाला कभी साक्षात राधा राय इसे चैतन्य महाप्रभु का भगवान जी के बाद को द्वारा कभी गिरिराज गोवर्ध को कभी साक्षात भगवान कृष्ण है एक स्वरूप श्री साक्षात कृष्ण स्वरूप है और दूसरे स्वरूप ब्रज गोपियां राधा रानी क्या बोलती है कल धन पाया अग्रिम अबला हरिदास वर्ज्य इनको राधा रानी स्वयं इनको हरिदास वर्ज्य बोल करके बताए इसलिए महाराज बता रहे थे हरिदास तीन है एक हरिदास तो हुए विष्णु महाराज दूसरे हरिदास हुए हमारे उद्धव जी और ये हरिदास हुए हमारे गुरु श्री महाराज हरिदास द्वार हुए उद्धव जी और हरिदास वैज्य पर हुए श्री गिरिराज गोवर्धन ये हरिदास वैज्य है क्योंकि गुरु श्री महाराज का जो रस है वहाँ तक वहाँ उनका जो रस केवल सत्य और बाहर को भी गौरव सत्य बाहर थोड़ी सी है और उनको ऊपर के उद्धव जी उद्धव जी उद्धव जी को कृष्ण स्वयं ब्रज जो भेजे जो कृष्ण का सखा और उनके श्रृंगार रचित थोड़ी सी उनको केवल जन्मत है केवल उनका महिमा को समझे लेकिन कहते हैं गिरिराज गोवर्धन है कहते हरिदास वर्ज्य है कहते क्यों कहते इनकी कृष्ण लीला में महाराज कभी बताए कि ये हरिदासी भी है कहते क्यों कहते भगवान कहते प्रबल मदर लीला चंदर चंद्राते रजय श्री नवजुग जो भगवान को गिरिराज गोवर्धन ने जो उन्होंने मधुर से मधुर लीला उन्हें जो दिव्य राज रचाया बासुरी राज किया कुंज कुंज विहार किया जल विहार किया नौका विहार किया मधुबान किया जहाँ पर झुलर लीला की जहाँ पर संपूर्ण श्रृंगार रस की नदी की बाढ़ जहाँ पर उन्होंने बढ़ा दिया इसको सामने की लीला हो सकती है केवल किसी पुरुष को सामने नहीं हो सकती है केवल अगर कोई दासी हो हाँ उनको सामने नहीं मिला हो सकती है इसलिए एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन हरिदास भी है और एक हरिदासी भी है कभी गर्दा रूप को प्राप्त किया कभी गिरिराज का पत्थर रूप में गुरु जी बताते हैं इसका कारण है भगवान इसे मधुर से मधुर जो कुछ लीला श्रीला लीला लीला दीप लीला ये लीला किसी पुरुष को सामने होना बहुत कठिन है इसलिए मानो श्री गिरिराज गोवर्धन स्वयं चार कैसे बन गए जब जो चार बन जाए उनको सामने भले ही जो कुछ लीला हो हाँ उनको कर नहीं बनना है इसलिए इसलिए वो जड़ता प्राप्त करके राधा कृष्ण का मधुर से मधुर लीला हो इसलिए वो जड़ता प्राप्त किया क्योंकि ये कारण है दूसरा कारण जड़ता कहते स्वयं कम पास रूपल समय बनना उसमें स्पंद है पहले मानो श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ये मधुर मधुर जब मिला करते हैं उसी समय भगवान का चरण के स्पर्श राधा कृष्ण की दिव्य लीला की दर्शन प्राप्त करके ही मानो श्री गिरिराज गोवर्धन स्तंभ जैसे पत्थर ये गिरिराज गोवर्धन करेंगे क्यों उनको लीला में एक स्तंभ है इसलिए बहुत सारे कारण से श्री गिरिराज गोवर्धन यहाँ स्तंभ रूप में पत्थर रूप में हुए हैं इसलिए इनका नाम गिरिराज इसलिए इनका नाम गोवर्धन है गिर में राजा तो जैसे भगवान है कहते इनका नाम गोवर्धन है गो मतलब होता है इंद्रिया अब बर्धन मतलब होता है इंद्रियों को जो बढ़ाते और इंद्रियों को जो सेवा करते हैं इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की बहु रूप में सेवा करते हैं इसलिए गिरिराज और गोवर्धन कृष्ण जो आते हैं उनके लिए आसन पाद आसमान और पंचांग के द्वारा गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर पंचांग के द्वारा कृष्ण सेवा करते हैं सुंदर रूप में 
पंचायत अध्यक्ष से दूर सही और इसको छुटकारा गिरिराज गोवर ने जाना उपलब्ध है या फिर मौजूद उपलब्ध है गैया घास का अगर दूध देते हैं तो उसमें दूध नहीं बनती है और पानी में जाना भी नहीं है और भगवान जब गिरिराज गोवर घूमना आते हैं उनका चरण स्पर्श पा के समान गिरिराज की रोंगे तक खड़े हो जाते हैं और उनको जो झरना है कभी झरना नहीं कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके प्रेम में ऐसे उदा हुआ हो जाते हैं जिनको आंखों से आंसू की झरी बह रही और उनका चरण स्पर्श गैया की सेवा इसलिए संपूर्ण दो मतलब होता है संपूर्ण बजवा गैया दो वर्धन मतलब गिरिराज गोवर्धन की सभी बजवा कृष्ण एवं कासना ये दोनों की उन्होंने सेवा करने की है इसलिए हर दृष्टिकोण से श्री गिरिराज गोवर्धन सर्वोत्तम है इसलिए गिरिराज की महिमा के द्वारा ही इस बार द्वारा ही हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है इसलिए हम लोग श्री गुरु जी का आदिवर्तन में श्री गिरिराज गोवर्धन में आए गुरु जी हम लोग को कृपा करें हम साधन में हमारे कामना है गुरु जी कृपा करें जैसे श्री गिरिराज गोवर्धन से केवल भगवत प्रेम और उनका चरण की सेवा ही हम प्राप्त करके राधा कृष्ण की सेवा में हम रसानंद तू ने बताया कि यह हरी दास भी है हरी दासी भी है और बताया कि आधार के मन से पकड़ भाई नहीं ये भगवान भी है तो बताइए इसमें लीलाएं हैं पुरुष के समय लीला नहीं हो सकती है जिनके लीलाएं हैं पुरुष के समय नहीं हो सकती है इसलिए लीला बड़ी दासी है तो ये हो जो वृंदावन में राष्ट्र है कृष्ण में जो सारी जगह राष्ट्र लीला हुई थी उनको वृंदावन का वृंदावन ही कहा जाएगा क्या और दूसरी बात है श्री राज है तो उनका कैसे जानी कहा जाएगा इसी बात है जब उसी सब जाते हैं तो जमी पर चलाते हैं